Ma mirë se erë do të ndërruar shuku e si jemi në transmitim të drejt për drejt, jemi shvendosur në këndin e intervjistës së mbromje, sa po shbëshkuar në muan studio, zotik Gazmen Këduzi, në ndrejtori Departamentit të Shëndëtsis në Partin Demokratike. Mirë mbroma, mirë se erë do të. Mirë mbroma, mirë se gjitha. Sot, në fakt, Ministrja e Shëndëtsis o Gjerta Manasir Liu, ishte për raportim për sanës dëgjimore në Komisionin e Linjës. E ndoj që të besoj? Në vjetë trash, a isa u raportua nga mediat. Me qëfar nuk je dhe akort me të? Ka shumë probleme shëndëtsia dhe ka për shumë gjera, unë nuk jam dëkort si me ministrën, me ato që fartot ministrë, por dhe shumë me ato linja politike që ka ministrëja që e drejtonë dhe qeveria cilën e bën pjesë. Sot u publikua një njëgjarje në fakt e ndodhur një dit më parë në urgjensën në që sotës në Tiranë. U dhunua një mjek i infektivit. Bluzat e bardha paralejnë më në protest, e sigurisht të gjithë e dhunuan këtë akt. Pse ndodhë kjo? Êshtë faktikisht një akt i rëndë, sepse të dhunosh mjekët, është një tërgonjë që një shoqeri është në krizë, besimi, në krizë, të vetë vetës. Pse ka ndodhë kjo? Nuk ka ardhur rasësish. Sa lidhje ka mungesa e marjes së shërbimit, po themi, po bëj avokatin e djallit, të këqydetari që kemi dhe prodhojt një rast i tjil? Unë nuk mendoj që ka lidhje me mos marje në shërbimit. Mendimi im personal është që dhunimi i bluzave të bardha, i mjekve dhe personelit shëndetsor nuk ka njësur sot, ka njësur para 5 vjetësh, që ofse juve i rikujtohet, kur filluan filmimet fshevrazit të mjekve, kapja mjekve për gjerë më të vogla, arrestimi mjekve për gjerë më të vogla dhe përgabim më të vogla. Pra, me pak fjalë, ka qenë dhunim sistematik nga institucionë shëndetsore, duke filluar nga Ministrija Shëndetsis, duke vazhduar ke prokuroria, të policia, ke gjukatat. Dhe populatan për gjësi ka kryuar në mëndin e tyre stereotipin që mjekët janë kriminel. Mjekët e kanë vëndin burg. Sepse dhe jo arrestimi i mjekëve pa dalë akoma ekspertiza se për qëfar ka ndodhë me pacientin, është një dhunim i të drejtave të tyre. është një dhunim i figurës e mjekët. Pra një ndarje mi disë gabimit mjekësor dhe neglijensës. Në botë, gabimi mjekësor, shkojët në gjyqë dhe paguhet një shumë me caktuar parash për është problem të dëmit që është kryer ndaj pacientit dhe ka një siguracion të veçant. Nërko që neglijensa dënohet në botë, shkojët në burg apo qëfar do në masët tjetër. Nërko që i Shqipëri dhe për një gabim mjekësor, mjekë i vjetë pranga, të dalin televizor në mënyrë publike, ja këto kriminelit u kapën dhe u futën në burg. Që ato rrinë të shkretët janë strapacohen në shërbim dhe populatës 24 orë, janë të mingarkuar dhe shpesh herë në i gabim në dhe në shërbimit bëhet për shka këtë mingarkesës tyre. Unë për shka që e familjarë kam qenë të ditë në qësot të dhe atje është të merë një mingarkuar. Ato janë herojnë, janë të mingarkuar sepse ka munges në personel. Dhe unë nuk besoj që ka lidhje me mësumarën në shërbimit, po ka lidhje, ka lidhje me këtë stereotip të kryuar në kokën e njerëzve që për shdo gjemë të vogël që mund dodhi që a i person me ndonë që nuk i është dhënë si shë duhet shërbimi, apo është bërë një padrejtësi, a i në mendë të i thotë, kërë e bënë ka stile këtë punë, sepse qeveria e ka kryrë gjithë kushtet, kemi shënë si falës, kemi shdo gjë, sepse ajo fasad është kryuar. Pra, unë mendoj që është pasoj e gjithë këtyre akteve të vogla apo veprime dhe mos veprime që ka bërë qeverie dhe institucionet tjera shtetërore, ndaj personelit shëndësor, gjatë tyre 5-6 vjetëve të fundit, dhe populata me ndonë në këtë dhejtim. Më më ndoj kështu. Pra nuk është qështje marja për dhe në shërbimi, po është qështje politikash. E qërë. Që ka për qeveria ndaj bluzet të bardha. Në fakt pati një apel shumë të rëndësishëm sot nga shkodra, nga rëshë peshkëve masafra, i bërithirje të gjithë mjekëve, të mos braktisin në Shqiprin, mos të njësën nga fitimi të caparave më shumë, apo i një komoditeti më të mathë, por të kenë ndjenjën humane për atë dhe unë tyre. Unë bashkohen me atë apel, por ashtu si dhe jam pro që duhet marë disa politika pro bluzave të barda, me qëllim që ato të motivohen dhe të qëndrojnë sepse në fund të fundit, mjekësia nuk është vetë mision për shërbim dhe mjekët në fund të fundit janë babalar, janë prinder, janë qytetar. Pra, ato kanë disa nevoja, kanë disa detyrime, dhe të cilat duhen plotësuar si ndaj familjes tyre, pa shuhen ndaj vetë tyre. Sepse vetë sistemi sot në Shqipëri, sistemi shëndetsor, nuk i motivon 
personelin shëndetësor. Nuk i shpërblena që si duhet, nuk është që është e vetëm të roga, kur flasin shpërblin, shpërblin ish mundi dimensional. Edhe e rahja, ndaj ati mjeku, është një mënyr, është mënyra që nuk shpërblena nësë që duhet për punën, pare nuk vlerësojnë për punën, por rrihem. Nuk ndoth që mjeku të rrifet normalisht. Kur kam aplikur atëhere për shkot lartë, tuaj që shiko, më me shko mjek, sepse që farë do që të ndodhë dhe burg të bjesh, prapë mjeku është i vlerësuar. Kupton, nërkohë që në ko pache, vetë shko të rrifet mjeku. Pra, unë jam dakor, por që shë Më te për të politikat që duhet ndërmarë për të mbajtur personelin shëndësor, për të trajtuar ato, për të vlerësuar, jo vetëm financiarisht, po edhe nga ana profesionale, sepse i mjek është ka profesionin më të vështirë, ka kohës gjatje më të madhe, është 6 vjetë shkolla për të bërë mjek. Edhe 4 vjetë për të zimë dhe 10 vjetë më të thuaj një profesion tjetër që bënë 10 vjetë shkollë për të dalë në jetë, për të filuar jo për të bërë dikushi. Nërkoj që mjeku bënë 10 vjetë shkollë, profesionet e tjera kanë arritur në mezën e karrierës. Pra ndaj, ka nevoj dhe për vlerësimet të tjera, ka nevoj për vlerësimet profesionale, për sociale, është një krizë sot, po të pysë është mjekët, ato thonë, asë njerë për tyre nuk thotë doja rekomandoj fëmive të mjitë bëjnë mjekë, asë njerë për tyre nuk thotë që unë do qëndroj në Shqipëri, po vëmësojnë në Gjermanishtën. Pra, ka shumë element që duhen reguluar me qëllim që mjekët të qëndroj në Shqipëri. Operatori i shurbimit shëndetsor, është kjo strukturë që është kryuar së fundi? Operatori shërbimi shëndetsor në para disa muaj shkam bërë kur dolën letar dhe para sëpse u bënë këshu në fërë mënyrë që këtë fshetë kjo reformë fillimisht, pasaj o morën vendimë për katëse, kam bërë një shkrim dhe kam tësajnë që është shkatrimi, ose goditja për fundimtare, e shkatrimit sistemi shëndetsor, sepse shkatrimi ka filluar që më përparë. Ku konsistonë kjo strukturë, sepse jam e binduru që shumë qytetarë nuk e dinë nëse egzistonë apo jo? Operatori i shërbimi shëndetsor është një centralizim i nërmarjeve të ndryshme që ofrojnë shërbimi shëndetsor, nërmarjeve shëndetsor, nërmarjeve shëndetsor, nërmarjeve shëndetsor, spitalit në një dorë. To kanë marë modelin, thamë fillin fare që do bëjmë shëndetsin falës që të kujtojnë 2013, e tashme nuk suhet më, do heqim që do thotë që do heqë është sigurime shëndetsore, dhe do paguen nga taksimi për gjithë nga taksat që paguen, pra gjithë janë të siguruar për shkak taksave. Por nuk ndodhi kjo, ndodhi e kundrëta, që ofse në 2013-ën, bërna strukturës financave, ishte 74% vini nga bugjeti shtetë dhe 26% vini nga sigurime shëndetsore, tashme e ka vajtur 6-7% nga bugjeti shtetë pra për personat të cilat sigurime shtetë dhe 33% nga sigurime shëndetsore, pra është rritur pesha e sigurime shëndetsore. Pra me fjalë shkohet dhe i të heqjes, nërkohë që me vepra shkohet në dhe i të kundrët. Pra, kjo fillim ishtë të uaj që do mere modeli anglis, edhe operatoj shërbimi shëndetsorë është një kopje e National Health Service apo shërbimi komtar shëndetsorë që ka Anglia. Por Anglia është komplet tjetër sistem. Edhe të finansohet nga taksat, ne finansohemi, kemi taksat, kemi sigurime shëndetsore plus taksim e përgjithshë dhe kjo është operator shërbim shëndësor i përqendron të gjitha, është ndarë në 4 rajone, ku është Shkodra, Tirana, Elbasani dhe Vlora, 4 rajone të mdhaja, dhe të gjithë që në shëndësor e spitalit janë në nëmë të operator. Pa ka një centralizim të gjithë të institucioneve, ka centralizim të funksioneve, pra spitalit nuk do kryoj më menagjimin e burime njërzore, spitali Elbasanit, apo spitali Shkodrës, apo spitali Dursit, po do e bëjnë këto operator menagjime financiarë do e bëjnë këto operator, planifikimet që duhen për shërbime do e bëjnë këto operator. Nuk është vetëm centralizimi i shërbimeve që ndodhë, por edhe personat të cilat u vendosën në krye, po të shikojmë me kujdes, kemi rasësisht në një prej tyre, fitues me pikë të më dhaja, del kryetari i parti socialiste në atë qytetë. Dhe jo mjek, asë menagjerë, ekonomistë, por mësues biokimie. Në një vënd tjetër, del fitues një titular institucioni që me propozim të kontrolit të Kryi Ministrisë u hoqë, do më të hiqet nga kjo detyr, që ishen detyr të lartë të sigurimi shëndësore, për shkak të skemës me receta të rimbursuar e falsor. Një tjetër person, në vënd tjetër, ishte person një akuzuar nga këllësheja për të heqë nga puna dhe për të kolëzuar në përkori për abuzimet dhe tyrën e ti. Pra, përveç, asaj po thejmë, në gjitha këto që ndodhin, ajo mund tjetë me mira centralizimi, po të duat e gjithë diqka të mirë, por nuk është e mirë, sepse centralizimi që do të shojë drejt dhe gratimit shërbime më vonë. A i element që thamë fillim, motivimi i personelit shëndësor, vlerësimi i tyre, tashmë që do gjithë do shkoj largë më largë, pra stafin personelit shëndësor në peshkopi, 
do e vlerësoj drejtu usi operatorit që shërbim është në të sorë në Tiran. Bon, është 100 km, 200 km lërë sot. Kur të maroj rruga e dibrës, rruga e arbe, do shkoj 9 km, po kur të maroj? Apo kemi Beratin drejtojt nga Elbasani, apo Gjirokasta drejtojt nga Vlora. Pra, e kuptojnë që farë lërësie, ndërkohë që në gjithë botën, këto loj shërbime janë të decentralizuar, pra gjdo spital, me nga gjonë vetë burimet njërzore, me nga gjonë vetë burimet financiare, të gjitha këto në funksion të dhënë se një shërbim më të minë dhe populatës. Se të duke mos patur këto funksion e institucioni, atëherë edhe personi e shëndetësorë që dhejtë aty nuk dhejtë trajtuar mirë. Opozita kërkoj para pak ditë është në komision shpaljen në gjëndje se epidemis për fruthin. Jemi ne në një situat të tilë, sa të shpallat e epidemia? Pse e kërkoj me ngullë me opozita? Atëherë, opozita këte e kërkoj me qëllim që të merë masët e duhura për trajtim, për parandalimin në ratë parë dhe trajtimin e duhur të pasojeve që fruthi jep të fëmijet e prekur përsaj. A është prak epidemie, që të tuet prak epidemie të në themin në termat shkencorë, duhet parë buletini që ka institutit shnetit publik. Por, shtimi i rasteve të tilë në mënyrë galopante, të regohen që duhen marë masa dhe duhura parandaluese. Dhe këto masa, shpesher disa masa parandaluese, bëhen më te për efikase, kur shpalët gjende e jërë zakonshme në thonjza për shëndecine, gjithë mundë, si shka pasur në përpara, kur ka pasur gripi dërët, apo gripi shpendve, apo djerët tila, shpalët gjende e jërë zakonshme në atë zona, ku ka pasur, ku ka rënë kjo këlloj gripi. Dhe në këtë rrasë, përndaj, opozita e kërkoj këtë me qëllim që të merën sa më mirë masët parandaluse në ratë parë, që masët parandaluse në tila rrasë për të loj gripi, për të loj virusi, është vaksinimi. Gjithmonë, për virusit është vaksinimi. Nuk ka masë parandaluse më të misë se vaksinimi. Nuk ka sot më sot. Dhe dyta është që të merën masët duar për trajtimin e pasoja ose personat të prekur për saj. Kjo ishte gjithë ideja që të qëfarë kërkoj opozitë. Pra, me që lim që populata të shërbet më mirë. Pra, të merën masa më të mira parandaluse të trajtuse në i personave të cilat janë të rezikuar për të prekur apo që janë prekur. Kjo ka qënë që dhimi opozitës pra për të rritur sensitivitetin e sensitivitetin e populatës dhe të personi shënësorë. Janë shumur disa raste të anit me personat prekur nga virusi a hë një në një një orë ndryshë si gripi i derit. Keni një informacion shtesë se si është situata? Informacioni që unë kam duhet pa dushim në tila rase duhet e referohesh buletine dhe zyrtar, sepse ato kanë laboratorit dhe nëzirin të dhenat, dhe me të vërtet, në shumit nga dhe 75% të rase të pak me qëpër ledzoja që parë buletinin e institutë shtetë publik, janë të këti loj virus, këti loj shtami më tepër. A hë një në njëshi që e shtami më i përhapur në epidemin e 2009-ës, që u quet pasaj edhe gripi i derit, por duhet kemi parasyshë që nga 2019-2019 vjetësh kjo ka bërë ndushime, adoptime shtami, dhe sot nuk e quen më gripi i derit në mënyrë zyrtare, por e në varsit të lojit të shtami që ka. Por, por, ajo që është rëndësishme, pa varsish emrit që ka, ka të bëj me sa të rënda janë pasojat nga kjo loj virusi. Dhe kjo virus këtë vit është flasim e gjuhën e popullë është shumë agresiv dhe kemi këto vdekej që janë thënë. Por, si pas informacione, vjetë ka pasur edhe 7 më të vdekur si vjetë janë 4. Po shikoja edhe kurbën e epidemisë dhe akoma si vjetë nuk ka rritur në kurmi, vjetë ka pasur më shumë raste me gripë se sa si vjetë, atë pak në të dhënat zyrtare. Por, ka të bëjmë me agresivitetin e virusët dhe si vjetë, këj virus është shumë agresiv sepse hënjë në njëshi është virusi i gripit, ose ndushe quetë spenish flu që ka qenë në filimisht në një në qenë të të mëllidën. Por që du të kemë parësysh që evolojnë, ndushojnë, bëjnë mutacione, shtamet dhe gjitha më ratë. Ajo që pra thashtë edhe njëherë, nuk është shumë e rëndësishme emri që ka, ka të bëjmë me agresivitetin e virusit, masat që duen marë. Pra dhe në këtë rast, për shkak, duhe masa kërësore është vaksinimi. Dhe të shë vaksinuar populata ose në rëzik, se që janë moshat e treta, apo personat me smune kronike, dhe nga të pak nga materialit që ledzova, personat që kanë vdekur, në personat që nuk kanë vaksinuar, që nuk kanë bërë vaksinën, ose fëmijet, duhet vaksinohen, personelit shëndetësorë duhet vaksinohen, me që lim për të mbrojtë që kur bjen kontakt me personat e smur, dhe mos të smurin vetë. Pra, masa kërësore që është është vaksinimi dhe shumë për i tyre, duke dalë të pavaksinot, të rëgojnë që nuk e masë dhe duhura. 
ku ka, ku ka ngecur kjo, sepse uh, gjithë qështja e masa e pandaluse ka disa uh, halka, duke filluar që nga blerja e vaksinave, shpërndarja e vaksinave, bre e vaksinave, mushe e mëndet. Uh, Institut ishte në publik, thot që ne kemi bler 50.000 doza vaksina, kemi dhe 50.000 dhurata dhe kemi shpërndar, por uh, ja, ja, ja hedhin fajnë populatës sa përsene që nëtësorë që nuk kanë qenë dakord që të uh, vaksinohen, mm -hmm. nuk kanë parënur të vaksinohen. Pa. Dhe tashme që Plasi kjo që mund tjetë gripi dërrit, kanë filluar, vetëm javë në fund, pak të në Elbasan që ishe qendra saj, vetëm parë du dhe ditësh, kanë filluar të vaksinohet personeli shëndetsor. Ta një se ku që ndonë hal, kanë ngërqi që a ka qenë disponibil aty, apo s'ka ndashu personeli shëndetsor, kjo është qështë që duhet parë me, me kujdesit, dhe më thënë që duhet të tuar, uh, ku ka qenë problemi kërësor. Por kjo është situata me edhe me këtë gripin, edhe me epidemin e gripit, po themi, pa varsi se nuk e ka kaluar pragun epidemik, si pas definicionit epidemiologik që ka. Dhe një përjetjet fundit, um, ka një projekt të qeveris, ka njësur implementimi tashmë për restaurimin, rekonstruksionin më sakt të gjitha qëndrave shëndetsore uh, në gjdo qark. Besoj, një pjesë rezultatit e kemi parë, kur ka ishën vetë si branishëm kërë Ministri Rama, së bashku me Ministren, Kjo është një realitet që duhet përshëndetur, apo jo? Uh, që, 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 që populata ka nevoj për ambjente më të mire, sigurisht, ati ku shkon vizitoj, sigurisht i ka nevoj. Por, unë do të thosha që nuk është ajo kryesoria. Uh? Nuk është kryesoria. Kryesoria është uh, shërbimi jepet nga personisht shëndetsor. Dhe personisht shëndetsor nga Shqipia është duke igur. Po, po, nëse një ambjent është i pa denj, dhe ne kemi pa raste kur nuk mund quet që ndërë shëndetsore. Atër, unë kam qenë mjek familje vetë, dhe në zonë rurale, në zonë rurale nuk kam patur në ambjente ka që komodës e që janë sot në shumicën që ndërë shëndetsore, por vizitat e kemi bërë dhe për populatën e jemi kujdesur. Populata e kam ma shërbimin, është vizituar, është diagnostikuar, është mjekuar. Pra, nuk do të thot Personeli shëndetsor është duke e mbathur, jo duke ikur, duke e mbathur nga Shqipria. Ha? Pra fjallë mbathur është me rëndë sa ikur. Për desa doli uh, dhe zotëria e mirënjorë që bërja pel mostikin, do thot që është një situatë katastrofale në Shqipri. Dhe njerëzit në Shqipri po e mbathin në situatë normale, nuk po e mbathin nga situatë lufte. Dhe pse po e mbathin këto mjekë? Sepse është kjo situatë që themi. Pra ambienti është i pasigurt, rrihen. Nga institucionet dhunohen, sistematikisht. Mjekët e familje, se themi ambulanca, por nuk ka mjeku, ne, mjeku familje dhe personelit shëndetsor, një femjeret, një ambulans të bukur në thonjza. Ka nevoj për uh, kushte pune më të mira, dhe më thënë, ambienti i përgjishëm, jo ambienti fizik, po ambienti në cilin punojnë. E dini ujë që personelit shëndetsor, mjekët dhe një femjeret, kërcënohen, dit pas dite, po nuk bëmë plan në qekapit? Kjo është gjerë nësishme. E dini ujë që mjekët dhe një femjeret ju janë heq problemet për pun të mirë dhe ato 5-6 milion euro në vit që shpëndajsh probleme janë dhe në qekapit, këtë duan mjekët. E dini sa është rritur roga mjekëve dhe i fermjerve 5 vitë dhe fundit? Vedëm para vitë në zjedhe 2017, su rritën 5% apo 10%. Pse haqë ka nevoj, haqë 5% dhe 10% nuk ka qenë inflacioni 4 viteve. Për këtë ka nevoj personelit shëndetsor ku nojnë. Nuk ka nevoj që ti ngarkojmë, falë për, nuk doa ti krasoj, por kjo më vjenë në mënë dhe një që ti ngarkosh uh, sa më shumë si pune e gomaj në sadin dhe hiqi, hiqi ushqimin dhe shtoj ngarkesën. Jo, personeri shëndetsor duhet trajtojnë në mënyrë dhe një toze, në ambjendi ku punojnë. Kur themi ambjendin, ambjendi që ti jenë të qetë, ti jenë të vlerësuar, që ti jenë të motivuar, që ti shikojnë me respek populata, personelit shëndetsor, mos të shikojnë si kriminelit, mos të shikojnë si hajdut, mos të rrafin në momentin më të parë, por të shikojnë si, nuk e di si shfar ka ndodhe, por ku kam qëmë mjeku familje, mjeku, mjeku i fshatit, ishte, ishte zot i zonës, shikojnë më respekt, të gjithë të respektonit, dhe kjo ka ndodhe 4-5 vite dhe fundit, bjeri mjeku, sepse, pse, sepse personelit shëndetsor, mjeku dhe i fermjerve, janë veshur dështimet e politikave të një pasnjeshme, po të quen politika që ka marri lindja që në 2013 Në vënd që të ngrej rogat e mjekve, i ka dhenë me koncesion e legët. Janë gati 30 milion euro në vit që jepen për koncesionet, që këto 30 milion euro mund të rritëshin dë fish pagat e mjekve dhe të infermjereve. Jepen koncesione. Êshtë 10% e bugjetit të fondit sigurime shëndetsore për koncesione. Nuk shkojnë ke mjekët dhe infermjereve të. Po shkojnë për tjera gjëra. Pra, nuk ka nevoj për ndërtesa personisht shëndetsor, sepse nuk është ajo kërësoria. A duhet ambiente, po sigurisht duhet. 
se për duhet kur vi pacienti, duhet jetë ngrot, që më stove, se shes mur. Ja? Por, edhe për para e ngrohur, e ngrohur me reflektor, e ngrohur me gjera tjerë, për është ngrohur, është kryur ambienti, është kujdesur, por ama nuk është rahur mjeku, ka qenë në thështata luft, nuk është rahur, nuk është vrar mjeku. E jo me në konë normalet rifet mjeku, të dhunohet mjeku. Unë këshu e shikot këtë mjeku. Unë të lenderoj shumë që të kisha në studio. Falim dhe e ty që më ftuat, dhe besoj që ka qenë interesant informacioni dhe në për popullë. Besoj. Falim dhe e shikuat si shundruat live në intervistën e mbrëmjes, në dajmi këtë bashkë për sonë të nëtë në mjerë.